将军英雄盖世，可未曾想过，竟是女儿身亡。妹妹银川公主在霸县一战，更是对将军一见钟情，现在根本就不肯嫁人。得知你出嫁的消息，她可是在帐里哭了三天三夜呀、啊。当时战事所迫，夜招女扮男装，任一诺见笑了。如今我大夏和宋交好，我们也算不打不相识。这杯酒。一诺敬你。这杯酒，叶昭推脱不了。等等，阿昭不胜酒力，还是由我代劳吧。啊，这是我夫君，南平郡王，赵玉锦。郡王夫妇还真是伉俪情深啊！郡王对将军的关心，更是无微不至，真令人羡慕。关照自家媳妇儿，应该的。我大夏人常说，英雄要骑最烈的马，娶最烈的女人。看南平郡王这般柔弱，却能征服宋最烈的女人，看来真的是人不可貌相啊！哼哼，好说，好说。我的母亲，能开硬弓、骑骏马、百步穿杨，年轻的时候还亲手杀死过狗熊。她的每一个儿子，都是一呼百应的英雄。倘若郡王和将军未来有了子嗣，只要是遗传了母亲的血统，这必定是人中龙凤啊！这一方水土养一方人，一方地域一方风俗。听闻西夏以豪放热烈见长。但在我们中原，却讲究低调、内敛。将来若是有了儿子，徒有孔武之外表，而没有家教，特别是在人前说话毫无分寸，这样的儿子，我定会当面打他的屁股。来，敬王子一杯。等等，哪有喝一杯酒就走的？在我们中原，至少得喝上三杯，才算有诚意。一诺今日已经喝了很多了，不能再喝了。这中原有一句古话：“敬酒不吃吃罚酒。”王子，不要让本王罚你酒哦。我媳妇儿的身体特别不错，我的身体也差不到哪儿去。这样加加减减下来，我儿子应该也强不到哪儿去。我娘怕血怕死怕打仗，肯定不会让她的孙子上战场的。倒不如好好学点学问，做个风流才子。我警告娘，不准让我的孩子上战场，否则我就休了你。可是，叶将军这一身武艺。那岂不是无人可传了吗？这个容易啊！谁要想学阿昭的功夫，来到我门下，叫我一声爹，我媳妇儿就把武功传给他了。郡王真能开玩笑啊！一诺王子，我再敬你一杯酒啊！玉锦，你今天表现的真好。这个西夏王子身上散发着一股危险的味道。我相信你的嗅觉。什么嗅觉？这叫直觉。哦，直觉。
喝那么多酒，难受了吧？啊？老子是男人，老子要在上面。我的妈，吓死我了！好、啊，你在上面，来躺下，啊，相公。好，来搂着我。细腿也美，嗯嗯，死鬼，睡觉还像小姑娘，你这不抱着小姑娘了吗你醒了？你你怎么在这儿？昨天晚上你跟我一起睡的？嗯？那你有没有对我做什么？我像是那样的人吗？哦，给。醒酒汤，将军，进来。将军，齐王那边让将军过去，共商接待使团的事。知道了，门口等我吧。是。今儿你在家，就好好歇着。我忙去了。哎，你，哎，你，你就这么走了？老头好像，好像被强暴的良家妇女似的。癞蛤蟆屎壳郎臭臭，我呸呸呸！小瞎子，郡王，去告诉老杨头，老子今天要旷工，巡查院的事，让他自己做决定吧。是。禀郡王，熏儿来跟您告假了。告假？你要去哪儿啊？回郡王，熏儿准备回娘家看看。哦。郡王今日气色不错，看来昨夜将军替您沐浴更衣，照顾彻夜，还真是贤惠。哎，你对他那个还算温柔吧？什么温柔不温柔啊？啊啊郡王。先生先告退了。我真是糊涂啊！我竟然相信那个女人不会乱来。郡王
，老杨他那边吩咐过了，今儿啊，你就在家好好休息吧。知道了。小瞎子，昨天晚上到底发生什么事了？昨晚郡王醉得厉害，又呕又吐的，身上弄得一塌糊涂。将军把你送回房，让小的接的好几盆热水，他亲自给你擦洗，照顾了你一整夜。那，他有没有对我做什么伤天害理的事啊？啊，啊，不不，是我对他有没有做什么出格的事？呃，郡王，你都醉成一滩烂泥了，什么都不知道了吧？也是有名的前辈不醉，你什么时候见到爷和醉过？郡王说的是，郡王说的是